ஹலோ ஃபுடீஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து சாஃப்டான சூப்பரான ஒரு லேயர் புரோட்டா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மிக்சிங் போலில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வந்து மைதா அதாவது ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு நாலு டு அஞ்சு மீடியம் சைஸ் புரோட்டா கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அது கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கையை வச்சு ஒரு கலர் கலரிக்கோங்க கலர்னதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்கிற ஒரு ஐம்பது எம்பல் பாலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் வந்து முட்டை அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக பால் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த பால் ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் மாவு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமேல் வந்து தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைவோமோ அந்த மாதிரி சாஃப்டாக சூப்பராக பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மாவு வந்து அது மேலே வந்து கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி கையை வச்சு நல்லா அந்த ஆயிலை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஈர துணியை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சுருங்க இந்த மாவை வந்து ஸோ பத்து நிமிஷம்க்கு அப்புறமா அதை எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்டேஷன் அதாவது வந்து நம்ம கிச்சனில் மேடை இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி மாவை வந்து அது கூட அது மேலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட்டு அது மேலே வந்து கையை வச்சு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா அது மேலே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து எப்போயுமே நீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணால் அந்த மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்கு தான் அந்த அப்பப்போ ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கையை வச்சு ஃபஸ்ட்டு பஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டென் டு டுவெல் டைம்ஸ் பஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ பஞ்ச் ஒவ்வொரு டைம் பஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இடையில வந்து மாவு வந்து நல்லா ஃபோல்டு பண்ணி பஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து வீசும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் இந்த மாதிரி நீட் பண்ணணும் ஸோ நீட் பண்ணணும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து மாவு வந்து சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து புரோட்டா வீசும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் நீட் பண்ணும்போது நீட் பண்ணும்போது இடையில் வந்து மாவு வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நீட் பண்ணும்போது இடையில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆயில் சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ எந்தளவுக்கு நீங்கள் ஆயில் பண் ஆயில் பண்ணி அதை வந்து நல்லா மாவு வந்து ஆயில் போட்டு ஆயில் போட்டு நீட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு மாவு வந்து சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த நீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா புரோட்டா லேயர் புரோட்டா பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆயில் போட்டால் தான் அந்தளவுக்கு ஆயில் போட்டு நீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நீட் பண்ணிக்கோங்க நீட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி டக் பண்ணுங்கள் மாவு வந்து டக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் டக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தொட்டு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி பவுலில் வந்து நீங்கள் வச்சு அது மேலே வந்து ஆயில் விட்டு அந்த ஈர துணியை போட்டு நல்லா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி துணியை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கையை வச்சு அமுத்தி பாருங்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஊறுனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மாவு வந்து எப்போயுமே ட்ரை ஆகாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து புரோட்டா வீசுறதுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ரொம்ப தின்னாகவும் வரும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் புரோட்டா வந்துட்டு இல்லாட்டி உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடும் ஸோ ஒரு டைம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி டக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மாவு வந்துட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆள்காட்டி விரலையும் கட்ட விரலுக்கு இடையிலையும் இந்த மாவை தள்ளி தள்ளி இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்க போகிறோம் உருண்டை பிடிச்சிட்டு நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து ஈக்குவல் சைஸாக கிடைக்கும் உருண்டையாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சதுக்கப்புறமா நல்லா அது மேலே ஆயில் ஆயில் தடை இருக்கோங்க ஸோ மாவு வந்து எப்பயுமே ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் பொரட்டா பண்ணுறதுக்கு அது மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஈர துணியை போட்டு மூடிடுங்க
ஆரம்பிச்சு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கையில் அதை தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா கையில் இந்த மாதிரி ரெண்டு கையை வச்சு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நல்லா உதருங்க உதறிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் ரெண்டு எண்டுமே பிடிச்சி நல்லா ஒரு தடவை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டுட்டு கீழே வச்சுருங்க கீழே வச்சுட்டு நல்லா ஒரு ஒரு திரட்டி திரட்டி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு எண்டுலேருந்து நல்லா ரோல் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு எண்டுலேருந்து நான் உங்களுக்கு ரோல் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ அந்த லாஸ்ட் எண்டு இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த லாஸ்ட் எண்டு அதை வந்து கீழே வந்து நல்லா டக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டக் பண்ணி விட்டு கீழே வச்சு அது மேலே வந்து ட்ரை ஆகமாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மெத்தட் டூ பார்க்கலாம் இது மாதிரி தின்னாக தேய்ச்சதுக்கப்புறமா உங்கள்கிட்ட வந்து பீஸா கட்டர் இல்லாட்டி வந்து இந்த மாதிரி வந்து நைஃப் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி நைஃபை வச்சு நல்லா ஸ்ட்ரைப்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைப்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த மெத்தடில் வந்து உங்களுக்கு லேயர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஸ்ட்ரைப்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ அந்த எண்டுலேருந்து இன்னும் ரெண்டு வரைக்கும் ஸ்ட்ரைப்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இந்த எண்டுலேயும் அந்த எண்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு எண்டையுமே நல்லா இந்த மாதிரி கையை ரெண்டு கையில் இப்படி பிடிச்சி தூக்குங்க பிடிச்சி தூக்குனதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கும் அதே மாதிரி ரோல் பண்ணுங்கள் ரோல் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த இன்னொரு எண்டை வந்து கீழே வந்து நல்லா டக் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ டக் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கு மாற்றிட்டு அதை வந்து நம்ம எட்ஜஸ் எல்லாமே நல்லா இந்த மாதிரி கையை வச்சு அமர்த்தி விட்டுட்டு ஸோ அப்போ வந்து ஈக்குவல் சைஸாக கிடைக்கும் ஸோ இல்லாட்டி ஒரு ஒரு இடத்துல மீடுமா ஒரு இடத்துல வந்து இதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பரோட்டா வந்து சரியாக வேகாது அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ரோலிங் பின்னை வச்சு இந்த மாதிரி சாஃப்டாக ரொம்ப அழுத்தி தேய்ச்சிடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சாஃப்டாக தேய்ச்சி விடுங்க பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம தேய்ச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பேன் இல்லாட்டி வந்து தோசைக்கல்லை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிட்டு சூடு பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இந்த தேய்ச்சி வச்சுருக்கிறத வந்து ஒன்றுனா வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம சுட்டு எடுக்க போகிறோம் நல்லா எண்ணெய் விட்டு சுட்டு எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு சைடு வந்து டூ 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 மினிட்ஸ் நல்லா இதை வந்து எண்ணெயில் சுட்டு சுட்டுருங்க ஸோ ஒவ்வொரு சைடுமே நல்லா ஆயில் விட்டு நல்லா அது மேலே வந்து ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த புரோட்டாலாம் வந்து நல்லா நீங்கள் சால்லாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம புரோட்டா ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இது மாதிரியே வந்து நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற எல்லா புரோட்டாவுமே வந்து எண்ணெயில் வந்து சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த புரோட்டா வந்து நீங்கள் நல்லா சால்லாம் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் சால்லாம் இல்லாட்டி வந்து ஒரு எக் கிரேவி இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஒரு சிக்கன் கிரேவி கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுட்டதுக்கப்புறம் ஒரு தட்டு தட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் லேயர் லேயராக எப்படி சூப்பரான ஒரு எம்மியான ஒரு புரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்